Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. And the floor is given back to the defense team for Mr. Nguyen to resume the questioning to the expert. You may now proceed. Uh, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur um, le Président. Lockhart, um, on, on the second day of your testimony, um, de votre deposition, at nine, oh, 9 hours and 7 minutes, à 9 heures zéro sept, you said that the witnesses that you uh, spoke to vous avez dit were, uh, quote unquote, first and foremost victims. Pour ou avant tout, um, are you in a position, roughly, approximately, to say um, how many, en what, what was the percentage of people that were quote unquote victims and, and how many people were uh, uh, CPK cadres or other, other cadres? Can you give a rough approximate? Uh, I'm sorry, uh, Mr. Lawyer, I don't think Maître, I can uh, answer precisely désolé, that question. Um, obviously, um, most of the, as I was researching the darker side of democratic Cambodia, that is the prison system, detention centers, obviously uh, I was really addressing myself to the victims. But um, it so happened that quite, I also was lucky enough to Mais find uh, another of a number of ex uh, uh, But you have to know Khmer that the borderline between victims and perpetrators in that regime was very, very narrow. And as I said several times at this tribunal, uh, the perpetrators were themselves victims very often. And it is not impossible that uh, among the group of uh, Kamapibal and uh, military, sorry, civilians or military Khmer Rouge, uh, we had the largest number of victims. Uh, if they were not victims themselves, some of their close relatives were victims. So, uh, first of all, uh, of course, uh, most of my uh, interviewees were uh, victims, uh, but more or less uh, everyone in that regime was in some way victims, and I know many, or I know a few uh, ex Khmer Rouge whose life was completely destroyed by that experience. Um, let me see if I can try it differently. Um, I calculated um, the number of people that you uh, interviewed que vous uh, vous êtes roughly um, about 366 uh, people we identified um, uh, in your y a 366 Can you sont tell us dans vos how publications. many were cadres? Um, was it parmi one, ces personnes étaient five, des cadres? ten? Y avait how many cadre, people were cadres? Cadres Combien de personnes étaient des cadres et connaissaient le fonctionnement des centres de sécurité de l'intérieur Well, um, let me thank you first, Mr. Lawyer, because I never made the count, so I think that's useful, 366. Um, well, since um, when I continued the research with uh, Luc Binesh in the, uh, around the year 2010, uh, I have a few more which I did not give to the tribunal. Um, of course, uh, it was, uh, I was very much, very keen to find as many uh, of the perpetrators as possible. Unfortunately, it's, I have the impression that no. Unfortunately, uh, it's only on very rare occasions that uh, perpetrators uh, would speak. Um, since I published uh, my slogans, I think I have been like uh, Philip Short, one of the researchers who uh, thought that um, perpetrators were also uh, human beings and uh, that they had 
uh, bright sides or good sides of them. And et I've always uh, treated them as uh, human beings. And I have interviewed quite a few since. Yes, but on the other hand, oui, part, uh, on a number of occasions, I was given the name of an, an ex Merouge, either Kamapibal or soldiers. And uh, that person uh, tended to uh, disappear or run away, uh, not wanting to speak to me. So. I would have liked to interview more, more uh, Khmer Rouge cadres, but that was, of course, very difficult. Um, before I move to, uh, to cadres, um, how did you make sure that the people that you did speak to, um, whom you call victims, uh, were somehow a representative sample of uh, the people that have lived in a democratic Kampuchea. No, they were not necessarily representative of the people who had lived under the democratic Kampuchea. My focus was the Khmerjou prisons. So I was looking for three types of witnesses, uh, first of course the victims, people who had been prisoners themselves, but as you know there were few because the majority were killed. The second one was the people who lived around the prison so that they give me some information about uh, the movement in and out of the prisoners and the buildings, the setting up and so on. And the third of course were the Kamapibal or the Yotia uh, themselves. Uh, uh, right, so that does not necessarily cover uh, a whole sample of the Cambodian Donc, uh, uh, population. Pas un échantillon de toute la population uh, let me du Cambodge. immediately follow up on what you said. Cope, je vais rebondir How immédiatement you know sur ce que vous venez de dire. Uh, Comment savez-vous que la plupart what, what ont été tués Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela Que um, la plupart des prisonniers ont été exécutés Est-ce que vous avez des données spécifiques Que vous pouvez nous montrer Ou est-ce que c'est une affirmation qui est fondée sur ce que vous ont dit les gens lorsque vous êtes entretenu avec eux Yes, as, as to uh, counting the numbers, réponse. Um, well, en let me just say, uh, as nombre, to uh, le uh, judging the reliability of the witness, uh, I think it's one of the basis of interviewing people. You ask questions uh, for which you have already the answer. You know the answer uh, to check that the people are telling the truth. That's impossible. So I always did that. Uh, the other thing is uh, the numbers. Now, um, this is where I would uh, disagree to a large extent with the research of this uh, that has in, uh, they have uh, tended to inflate the numbers um, of, of the victims, uh, because them, their main sources were the authority of the People's Republic of Kampuchea, uh, which tended to, has tended to inflate the numbers by basically one third, uh, saying three million victims instead of around two. Uh, also, as the years go by, uh, the witnesses to either, you know, um, memory selects uh, as the years go by, people tend to uh, make the experience more and more dramatic and consciously or unconsciously they tend to make it uh, even more terrible and make the number of victims even larger. That's another thing. Though so my methods of uh, trying to assess numbers uh, was uh, to try and uh, first of all uh, have ah, the duration of the existence of the uh, detention center. Uh, has it been opened before 75 or after 75? Uh, has it been in existence for six months, one year, two years, three years, four years, and even more uh, like Queen Tatian? Uh, first duration of the existence of the uh, institution. The second thing is, uh, what is the rate of arrest? Uh, the number of people who are brought, if not every day, at least every week, and so on. Uh, this I could know from the people living around Ils ce sont des uh, the prisons have some sort of idea. So I would multiply the number of people per week or 
uh, with the duration of the institution. So that gave me very, very approximate figures of the people who um, were brought to that prison. And as to uh, the number of people who were actually killed there, um, I tried to assess uh, more or less uh, the number of people who were freed or run away or were liberated. And this, of course, I could know because some of my uh, witnesses, like Meng Son, uh, Mais were freed. Une uh, or some witness could have escaped. So uh, I thought that exemple, there was a huge difference between uh, the people who were brought in and the people uh, whose, whose life was saved. And Il if you go around the country, uh, the people who pays, were processed through the prison system are very far between. In other words, uh, there are very few. Um, because the vast majority of the people uh, never came out alive from those institutions. Um, like I said before the break, um, Loka, we're trying to see if pause, we can somehow verify what you are saying. Uh, my question is very simple. What is your, uh, what are your sources, sources to say Donc, that the majority of the vast majority of prisoners was um, killed? Uh, so far, I've heard um, uh, an anecdotal evidence uh, if I can call it like this, des des uh, de preuve, uh, de type we, have, we have established that you um, si visited ainsi, less than a quarter of the district uh, prisons. Um, um, there are moins no archives of any other prisons other than come with such wide and broad ranging um, statements ou de faire des affirmations aussi uh, vaste. All right, you uh, worked out that I interviewed 366 people. Now you come out with another figure, a quarter of the prisons. I visited a quarter of the prisons. Now, if a single individual has uh, visited a quarter of the prisons, that's already a lot. Uh, so that's a significant uh, sample of those institutions. Um, I would have thought that um, perhaps it was a bit more, but uh, that, that needs to be you, you, you say less than a quarter, actually, uh, in your own um, uh, work in E3 slash 2811. So yourself, you yourself say less than a quarter of the district prisons uh, you vous avez visit. moins de un quart des prisons de district. Well, I never made a count. And I, I think I Réponse, perhaps bien, je fait le estimated. Uh, I've only estimé. gone through in the past few weeks uh, the whole of the Beaupier region, East region. And, uh, it seems to me that I really uh, covered uh, many, many of these. Uh, prison. Well, um, bon this is not uh, really uh, the main problem. Um, the main problem is uh, that uh, each of the, uh, you say, 50 or some 50 prisons that uh, investigated uh, corroborates, they corroborate each other. Uh, uh, and also, uh, the entire literature on democratic Cambodia uh, did say that uh, many people were exterminated or died under this regime. Now, the big question is, were they summarily executed uh, or were they processed through the prison system? Uh, uh, we, we, we have, um, we have uh, all doubts about that and nobody can give uh, really uh, accurate figures. How do you divide these two million people? What is the percentage of people who died of famine and disease? How many people were summarily, summarily executed? How many people uh, died uh, in the prison system? Um, we can only uh, uh, make uh, suppositions. And I, I, well, Mary Sivinsky came, I think, with um, uh, I'm not a demographer, he Alors came with a number of figures, uh, even in the way the people who were executed, chiffres, uh, même I really much wonder uh, how he could find this out, uh, since most executions were 
uh, secret uh, in the night, and in the dark of, uh, if not forests, at least uh, wooded or uninhabited areas. So these are. Uh, I don't have the answer, and I don't think anybody has. For the record, Mr. President, Mr. President, last year, the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found that the Court of Appeal of the United States Supreme Court found et en français se terminant par 626. Monsieur le Cas, vous avez dit sur le premier jour de la journée de 11h35 que vos premiers jours à 11h35, vous avez dit que vos sources étaient dans une grande mesure des entretiens. Vous avez aussi dit à 13h58 sur le premier jour à 13h57, le premier jour, vous avez également dit, le premier jour de votre déposition, que vous n'aviez pas parcouru les archives du CDCAM, barre oblique S21, pour trouver les slogans. Vous avez demandé si vous aviez déjà des questions sur le CDCAM, barre oblique S21, pour trouver les slogans. Vous avez demandé si vous aviez déjà des questions sur le CDCAM, barre oblique S21, pour trouver les slogans. Vous avez demandé si vous aviez déjà des questions sur le CDCAM, barre oblique S21, pour trouver les slogans. Vous avez demandé si vous aviez déjà des questions sur le CDCAM, barre oblique S21, pour trouver les slogans. Answering my question, you said that DCCAM is inflating numbers. Vous répondez que vous venez de dire que le CDCAM gonfle les chiffres. It's. Is it fair to say that the relation between you and DCCAM is not the best of relations? Ne sont pas les meilleurs du monde. Now, as to my collection of slogans, it is deliberate that I wanted. Ce qui concerne mon recueil de slogans, c'est un choix délibéré. The collected slogans as they were uttered in the Sahara Court, at the grassroots, in the people's communes, not the slogans that you could find uttered on the radio. We don't quite know because FBIS or the BBC hasn't recorded them, apart from a few for public occasions. So you find virtually no slogans in FBIS. Donc, dans le FBIS, I did not go through FBS, the on ne trouvera lit pas de slogans. Je n'ai pas parcouru la littérature Khmer Rouge, c'est-à-dire du temps de la révolutionnaire et la jeunesse révolutionnaire. Je n'ai pas non plus parcouru les archives de S21. Je n'ai pas non plus parcouru les archives du CDCAM. Parce que ce que je souhaitais recueillir, c'était les slogans who were mostly adolescents, where the memory is most alive, adolescents or young men or young women at the time of democratic capture, and what they remembered 10, 15 years later. So, at the grassroots, this is my, as I said, I think at the tribunal, I did not include the slogans that were on the wall. At S21, they didn't sound genuine to me, and they were not there anyway. So it is exclusively at the grassroots. My work is focused uniquely on the base, on the local level. Something that you said on the first day at 11:25 in relation to DCCAM. You said that DCCAM rejected your offer of services because, quote unquote, I was a Frenchman. And a bit later on, you said that DCCAM is not very open to the public. Can you tell us why you think that DCCAM is not very open to the public? Why you think that DCCAM is not very open to the public? Why you think that DCCAM is not very open to the public? Why you think that DCCAM is not very open to the public? N'était pas très enclin à travailler avec vous et en quoi votre nationalité constituait un obstacle. Well, I think that in DCCAM there is not much interest in the French language. Je pense que le CDCAM ne s'intéresse pas beaucoup à la langue française. À ma souvenance, ils n'ont pas de source en français. Et leur directeur ne parle pas et ne lit pas le français. C'est tout. Question. Le CDCAM n'est pas très ouvert au public. Vous avez dit quelle est votre source
réponse. Je ne suis pas ici pour faire le procès du CDECAM. Je suis ici pour participer au procès du régime du Cambodge démocratique, et ce, sur trois jours. Procès du régime du Cambodge démocratique et de ses dirigeants, et ce pendant trois jours. Question. Vous avez écrit un article sur le Plan Pen Post, et vous avez dit ici que vous considérez que le livre de Folie Puchat était le meilleur écrit sur le Cambodge démocratique. Vous l'avez dit le premier jour à 11h19. Et en 11h32, le premier jour, vous avez dit que Philippe Schott, Schott a interviewé davantage d'intellectuels et d'apparatchiks Khmer Rouge plus que quiconque. Pouvez-vous développer sur ce point Réponse, j'ai la plus grande admiration pour Philippe Short. Ce n'est pas un universitaire. De par sa profession, c'est un représentant de la BBC qui a fait une bonne partie de sa carrière à Paris, ce qui lui a permis d'écrire une excellente biographie sur François Mitterrand, l'ancien président. Uh, he was also later moved to Par la suite, Beijing and was BBC il a été transféré Beijing, à Beijing et a été le représentant de la BBC à Beijing. Ceci of Mao lui a permis d'écrire une excellente biographie uh, and this is what he de Mao Zedong. Il s'est intéressé the, um, aux Khmer Rouge parce que lorsque he Pol Pot est uh, allé en visite uh, à Beijing, so il s'est trouvé il a été uh, très étonné par ce ardent, uh, petit pays Mao. qui semblait so être un ardent him, admirateur de Mao. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au début de l'année 2000, après sa retraite de la BBC, country, il avait plus de temps, il est venu and, dans ce pays, uh, nous nous sommes rencontrés. He has been, you know, uh, Moved from specialists of France, specialists of China, and then specialists of d'un spécialiste de la France, uh, Cambodia, de la Chine, Cambodia, à celui du Cambodge, uh, Cambodia démocratique, et ce très person, rapidement. C'est un, c'est une personne brillante uh, qui apprend rapidement. Uh, il avait une excellent excellente méthodologie. Uh, et il disposait d'excellents interprètes. Il s'est rendu à Amléang où j'ai jamais mis les pieds. Found out about M13, which I did il not, uh, a trouvé des informations sur M13, much, ce que je n'ai pas fait. Il est donc and, uh, plus familier que moi du sujet et beaucoup plus actif, studies, même si uh, il était uh, he's, he's, uh, he was the great nouveau venu forward. en matière d'études Khmer, il I a mené son propre super grand bon Chandler, en avant. Not only he's an excellent writer, Comparé à David Chandler, also, non seulement il est un excellent écrivain, As they say in English, straight from the horse's mouth. Il a that obtenu des informations from, uh, de la bouche même in that regime des and personnes from the top people. impliquées dans uh, le régime et uh, 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 des personnalités importantes au sommet de la hiérarchie du régime. Je parle à Chum Prasit, que même ce tribunal uh, so n'a pas interviewé. I think that almost everybody has spoken to him, perhaps not. Je pense que tout le monde s'est entretenu avec lui. Salot Ban, peut-être pas Salot Ban. I think the only one who spoke to me and not to. Salot Ban. C'est la seule personne qui s'est entretenue avec moi et non pas avec Philippe Schott. He's been kind enough to pass on to me his interview with Kyu Sampan, which is very interesting, very professional. 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 Very How what a better researcher he was than me de nombreuses choses, notamment qu'il était un meilleur chercheur que moi parce qu'il a procédé à des enregistrements. Il a fait des résumés. C'est un grand chercheur, très efficace, tant en sa qualité de chercheur que d'écrivain. Question. Tout cela est peut-être vrai. Mais ma question est la suivante. Philippe Short a interviewé. Vous avez dit que Philippe Short a interviewé davantage plus de personnes que d'autres personnes, que d'autres chercheurs. Sur quoi basez-vous ces sources 
des informations. Well, I'll give pardon. you just one simple example. J'ai commencé les études de Pierre dans le cadre uh, d'une première I, I, I conférence à laquelle j'ai participé à Paris. Question de Maître Copé, je m'excuse. Je vais vous répondre à la question. Quelles personnes a-t-il interviewé que d'autres personnes n'ont pas fait que d'autres chercheurs n'ont pas fait. Other people are mainly, uh, have in mind David Réponse. Chandler. Je pense David Chandler, à David Chandler. C'est lui qui a écrit la première And biographie de Pol Pot. Lorsque j'étais à cette conférence, je suis allé dans les, le début des années 90 à Paris. J'ai rencontré Paris Chandler et qui organisait un séminaire à Paris. Et j'ai participé à certains de ces séminaires. Uh, j'étais nouveau dans les études de Claire uh, et je voulais m'améliorer. Il travaillait sur la biographie de Pol Pot. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as interviewé Pol Pot Il m'a écouté, il m'a regardé interloqué en me disant, en se disant, interviewé Pol Pot, c'est impossible. Car il fallait interviewer les bonnes personnes, mais ne pas les mauvaises personnes. Et plus tard, un journaliste américain a pu interviewer Pol Pot. Ma première priorité était donc d'interviewer Pol Pot et d'écrire sa biographie. Ce n'était pas l'attitude de Pol Pot qui a interviewé de nombreuses personnalités cambodgiennes à l'étranger et qui a examiné les archives. Interruption de maître de Maître Coppel. Monsieur Lucard, je n'ai pas besoin de toutes vos anecdotes. Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question Mais je réponds, dit l'espère. Maître Coppel, pas du tout. Donnez-moi tout simplement des noms. Quelles sont les personnes que Philippe Schott a interviewées et que d'autres well, chercheurs n'ont pas fait Réponse. Um, uh, vous avez Pipoun, Sun Sikun, Kyu Sampan. Je ne pense pas qu'il a interviewé Nunchia parce que Nunchia ne voulait pas être interviewé par qui que ce soit. June Passet, Je vous ai déjà donné le nom de Chun Passet. Chun Mum a également été interviewé par Chandler. Je n'en suis pas sûr. 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 Long Vissalo. Lots and lots and lots of people involved directly or indirectly into the Khmer Rouge regime, which David Chandler had not interviewed. And this was why his book was Chandler n'a pas. C'est la raison pour laquelle son livre était plus lisible, plus informatif et plus intéressant, à mon sens. Question. Convenez-vous avec moi que vous-même, vous avez interviewé Pipoun et Kyu Sampan, et le tribunal l'a également interrogé. Et cela dit, pourquoi est-il qu'il n'y a pas de notes sur votre interview avec Kyu Sampan And this question is repetitive. I already answered. Réponse à cette question est répétitive. J'ai déjà répondu. Do you have notes of your interview with Ingsarim? Avez-vous des notes de votre entretien avec Ingsarim? Certainly, yes. But the interview with Ingsarim was very short. Oui, mais l'interview avec Ingsarim était très courte. And he was surrounded by other people. Très court. C'était à Pailing. And he gave me. Il était entouré d'autres personnes. Il m'a consacré trente minutes en disant qu'il était très occupé. So I only, very specifically, only interviewed Ingsarim. Puis il s'en est allé. 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 Puis en se rajeunissant de 4 ou 5 ans pour pouvoir entrer au lycée Sissovate. Ce n'était pas une interview très sérieuse parce qu'elle a duré 30 minutes. Alors pourquoi l'avez-vous inscrit dans votre document réalisé pour la soutenance Réponse, vous dites que ce n'était pas très sérieux, mais ça l'était. C'était une courte interview. À ce moment-là, très peu de personnes avaient interrogé Yang Sari. 
car il ne donnait pas d'entretien. Je crois que Steve Eder a interviewé Inksari. Le deuxième jour, vous avez dit n'avoir pas eu de temps de parler avec Inksari sur Kampuchea démocratique. C'est exact. Réponse oui, il me fuyait. Il m'a dit je vous consacrerai tant nombre de minutes et ce sera suffisant. Nous n'avons pas de temps. Ex-Mère Rouge a consacré à ce sujet les anciens Khmer Rouge. L'ancien Khmer Rouge a parlé de son éducation en France ainsi qu'au lycée Sauvate. Mais lorsque l'on a abordé les Khmer Rouge, cela a été plus difficile. J'ai eu ce même problème avec Chun Mom. Question. Vous avez dit avoir parlé à Pipoun. Pipoun a été une source très utile pour vous. En même temps, vous avez dit que Pipoun était une précieuse source pour vous. Pouvez-vous nous dire s'il vous a dit davantage, beaucoup plus qu'il n'a révélé au tribunal En d'autres termes, quelles informations nouvelles vous a-t-il données L'information est connue du tribunal. Réponse, vous le saurez sous peu, car cette fois, j'ai beaucoup d'enregistrements, beaucoup de cassettes, beaucoup de notes écrites suffisantes pour rédiger un livre. Il m'a répété ce qu'il avait dit devant ce tribunal. Il a été entendu par le tribunal pendant quelques jours et a donné des informations importantes. C'était un ancien apparatchik Khmer Rouge. Il travaille dans les services de sécurité de l'armée. Il a parlé assez franchement et le tribunal a apprécié sa déposition. Bien sûr, il a abordé de long en large son enfance avec moi c'est début How dans la révolution, the revolution comment il est entré, started. comment uh, a commencé le mouvement révolutionnaire. Uh, Sari, who Nous avons tous first, les détails, c'est uh, Yang Sari qui est arrivé uh, en premier avant Salotza, uh, Tapok at the time. appelé Tapok à l'époque. Uh, il m'a expliqué ce qu'il appelle so la longue marche uh, de 1970, lorsque Pol Pot uh, et tout uh, uh, ça uh, clique a marché de Ratanakiri et ce sur certains mois il m'a donné des détails sur la guerre civile l'arrivée à Phnom Penh la prise de Phnom Penh il a été chargé de la sécurité au ministère des Affaires étrangères il m'a donné les détails sur durant ce temps en particulier la visite de la journée à Kampongsom sur la manière dont il avait accompagné Sianouk son voyage à Kampongsom et il a été le témoin de la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer ainsi de suite la défense ma question était la suivante que vous a-t-il dit qu'il n'avait pas révélé au tribunal. In this courtroom, people have spent maximum of three days. I don't know exactly. I don't remember. Dans ce prétoire, des gens ont passé au maximum trois jours. Je ne me souviens plus. Il a passé au maximum trois jours. Je ne me souviens plus. Mais avec moi. On a travaillé sur des mois et des mois. Je l'ai interviewé avant qu'il ne fasse sa déposition au tribunal. J'ai pris des notes. Je l'ai interrogé de manière systématique. Par le passé, il est mort il y a un an. On devait aller à Préviar, dans son village natal. Et sa mort a été un choc brutal. Sa mort brutale a été un choc pour tout le monde. Et j'ai travaillé avec lui pendant 18 mois. Je vais revenir à la question de Philippe Schott et à la question des centres de sécurité en général. Je vais revenir à Philippe Schott et à la question des centres de sécurité en général. Vous êtes un, admir, un grand admirateur du travail de Philippe Schott. Convenez-vous avec lui que S21 devrait être comparé au centre de sécurité français installé en Algérie dans les années 50 Yes, well, this is precisely one of the comparisons 
c'est précisément l'une des comparaisons que j'ai faites. Dans mon exemplaire, je ne l'ai pas ici sous les yeux. Je me suis posé cette question. Tout d'abord, je n'ai pas assez d'informations. Car au moment de la guerre d'Algérie, j'étais assez jeune. J'étais encore au second cycle du secondaire. Je n'étais pas encore spécialiste de la période algérienne. Deuxièmement, je ne suis pas absolument convaincu que cette comparaison soit pertinente. Question. Vous donnez des arguments lourds de conséquences sur le caractère spécifique du système de sécurité sous le camp de démocratique. Qu'avez-vous fait pour comparer le système de sécurité sous le Cambodge démocratique avec d'autres pays Au sein du Cambodge lui-même, par exemple, avez-vous mené des recherches sur le nombre de prisons et le lieu où ces périodes se trouvaient avant 1975 Yes, precisely. Uh, this has been the, the subject of the oui, research of Luc précisément le sujet de la recherche uh, de Luc Benech. C'était un étudiant de l'ancienne université d'Aix-en-Provence en France. Uh, Il a commencé Now, par, depuis la période well coloniale. That, uh, Et aujourd'hui, il est bien connu que c'est les Français qui ont établi le système judiciaire en créant une sorry, prison par district, plutôt une prison par province. Cela est de notoriété publique. Grâce aux travaux de Luc Benech, ses recherches sur l'origine de Knorr, il semblerait que le Knorr Che, le CEP en français, je ne connais plus le terme anglais, existait déjà au Cambodge à l'ère précoloniale. Wooden shackles. Thank you. Wooden shackles. Le terme anglais c'est wooden shackles. Le CEP en bois. Existait déjà avant le Khmer Rouge. Existait déjà avant le Khmer Rouge. Uh, Cette the, idée the d'enchaînement uh, existait déjà avant the day they were les Khmer Rouge. Les so prisonniers they étaient enchaînés de nuit et puis soumis à des travaux the durs. Now, the French had control over les Français avaient exercé un contrôle sur leurs prisons. Mais avant cela, il y avait des prisons cambodgiennes ou des centres de détention où les CEP en bois étaient utilisés. C'était un protectorat avec deux structures administratives. Les Français contrôlaient l'administration ainsi que les Cambodgiens. Uh, shackled, uh, prisoners, Cela n'est pas étonnant que dans les thing. prisons cambodgiennes, Now, il y avait des cèpes uh, et que les prisonniers soient torturés. I think that it was mainly from the Viet Minh uh, that the Khmer Rouge learned les Khmer Rouge ont appris essentiellement des Vietnines comment enchaîner et interroger les victimes. Nous avons de nombreux témoignages de Français, de soldats français qui, après la défaite des troupes françaises, en 1954, interruption de Maître Copu, je m'excuse de devoir vous interrompre une fois de plus pour des raisons de temps. Ma question va être à la période avant la République Khmer. Ce matin, en réponse aux questions des convocats principaux pour les parties civiles, vous avez parlé des conditions de vie dans les prisons provinciales, vous avez parlé de saleté, de crasse, d'insectes, manque de rayés, manque de soins médicaux, etc. En quoi cela est-il comparable aux conditions de détention dans les prisons Khmer Avez-vous effectué des recherches à ce sujet Réponse. Sur ce point précis, 
Il est déplorable que le tribunal n'ait pas plus interrogé, interrogé Douche plus en avant sur son expérience sous l'ère du Sankoum, notamment les prisons du régime de Sankoum. Il a été détenu pendant deux ans après ça et il a été libéré sous le régime, au début du régime républicain. Je pense que Douche a l'expérience du régime et même l'expérience au début du régime de London. J'ai assisté à la majorité des audiences du procès d'Ouche. Je ne suis pas sûre qu'il ait été interrogé sur ce point. La défense, ma question était la suivante. Est-ce que vous-même, vous avez personnellement effectué des recherches sur les conditions de vie dans so les prisons provinciales avant 1975 et ce, pour vous permettre de faire des comparaisons. Um, en d'autres termes, est-ce que les cadres uh, du Cambodge démocratique avaient poursuivi les pratiques uh, déjà généralisées avant 1975 Right. Well, you can uh, get information Réponse. from uh, not your specific client, but from uh, Susan Pan. I think he was in prison at least one month. Susan Pan, I think he was in prison at least one month. At some stage, he might answer better. He might answer better. No, I did not make any specific research on the prison free. Rouge, sur les prisons avant l'ère des Khmer Rouges. Mais mon compatriote Luc Benesch l'a fait. Je n'ai pas fait de comparaison avec l'ère précédente des Khmer Rouges, mais je l'ai comparé au goulag de l'Union soviétique et de Chine. Je ne pense pas que dans ces pays, les conditions de vie physiques des prisonniers étaient semblables. Et était tragique. Au Vietnam, les Vietnamiens plongeaient leurs victimes dans des cellules sombres, noires. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les Khmer Rouge l'aient fait. Interruption de maître. Je parlais de la période avant 1975. Vous avez dit que vous n'avez pas mené de recherche. Après 1975, après 79, avez-vous fait des recherches euh, Le témoin. La période après 79 ne relève pas de la portée du procès. Cela n'est pas ma question, dit Maître Coppeux. Ma question est celle de savoir si vous pouvez faire des comparaisons avec le système carcéral provincial. Est-ce que vous avez fait des recherches avant 75 et après 79 pour pouvoir faire des comparaisons uh, utiles. Is going to be, uh, Réponse. This is not my area of research, it's Cette comparaison ne relève Luc pas Pénèche, de mon domaine de recherche, uh, mais plutôt to, de celui de Luc uh, Pénèche. Post 79, uh, en ce qui concerne la période I, I post-79, je ne l'ai pas fait et cela ne rentre uh, pas dans le cadre de la portée de ce tribunal et ne rentre pas dans le cadre de mes recherches. Question. Je vais maintenant passer à vos recherches sur Grantachan. Corrigez-moi si je me trompe. J'ai lu le résumé que vous avez fait à cet égard. Le 3 bar Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-Hukel-
dans mon document sur Pantachan. J'ai mon document sur Pantachan, je vais le sortir. Je vais vous aider, je dis Maître Popé, c'était un cadre subalterne, chef d'un village situé à 2 km de Pantachan. C'était un cadre d'après mon édition. Est-ce exact que Oukel était un sous-chef d'un village à 2 km de Pantachan Réponse très probablement. Je ne dirais pas que j'ai écrit quelque chose qui soit erroné. Je suis assez heureux de cela. Je dois dire que le tribunal a découvert davantage de témoins que moi. Bien sûr, le tribunal a plus de financement, de ressources que de temps. Par rapport à moi, c'est donc normal qu'ils aient trouvé des informations sur Kantachan beaucoup plus importantes que moi. Ce que j'ai découvert. Vous, vous, vous Convenez-vous que la majorité des personnes que vous avez interviewées ne parlent pas de Krantachan, mais d'autres centres de sécurité dans des lieux qui sortent du champ de ce procès. Uh, yes. But I was uh, happy this uh, last week Réponse. to find out oui, that the four heureux, heureux la prisoners dernière, that had been selected by the tribunal, I do happen to have investigated them and know something about them. So tribunal, out of the prisons selected by the tribunal, I knew something about 100% of them. And finally, would you agree with me that possibly only this person named Hukel is um, potential evidence that that you might provide to the chamber and to the parties and that all the rest of the evidence in relation to Krang Tachan is already in the possession of this tribunal? Can you tell me what you think about Ma seule recherche originale est celle portant sur les archives elles-mêmes, mais il faudrait regarder la chronologie. Mon enquête a été menée avant la création du tribunal. Vous avez parlé des archives. Savez-vous s'il existe des documents rattachés supposément à Krantachan à votre disposition et qui n'ont pas été fournis à la Chambre au parti. Les documents sur Kantachan, Maître Gissé me les a remis vendredi. Je n'ai pas vérifié pour savoir si je l'ai même à la maison, car j'ai un recueil de photocopies. Je n'ai pas fait les vérifications. Je ne sais pas si mon recueil est complet. Ce tribunal ne sait pas bien où se trouvent les originaux. Est-ce qu'ils se trouvent au CDCAM, à S21 ou ailleurs Mais apparemment, l'emplacement des originaux semble poser problème. Dans ce même document E3-92-99, qui parle de Krantachan, vous avez évoqué certaines déclarations de la bouche de Pensovan. Avez-vous personnellement parlé à Pensovan Si oui, avez-vous des notes de vos entretiens avec I interviewed Pensovan. Yes, I interviewed Pensovan. Shortly after his return to Cambodia, although, as I said in my paper, he was originally from a village very close to Tamok and very close to Kantachan. He chose to live in Takeo City. He chose to live in Takeo City. And I interviewed him in Takeo City. I seem to remember that he was a French minister. Je pense que l'interview a été conduite en français, je n'en suis plus sûre, mais je vais noter quelque part sur cet entre entretien qui était fort intéressant. Et je suis heureux d'avoir choisi la bonne personne. Question. Êtes-vous disposé, si la Chambre et les partis vous le demandaient, à fournir une copie de cet entretien J'ai parcouru 
conference organized by David Chandler on the occasion Chan of his retirement, December 1996. Um, I think that I summarized already in that paper the most interesting pieces of information uh, that Ben Savan gave me, but I can go back to my notes and see if I missed uh, any important points. Uh, Mr. President, I'm mindful of uh, the clock. Maybe this is a, a moment to break. Maître Copé, Monsieur le Président, je fais attention à l'horloge et peut-être le moment est-il bien choisi pour passer à la pause. Président. Thank you, Council. It Maître, is now appropriate for uh, lunch break, but I break now and uh, resume at 1.30 this afternoon. Court officer, please assist uh, the witness at the waiting room reserved for witnesses and civil uh, parties. During the break time and invite him back into the courtroom at 1.30 this afternoon. Security personnel, you are instructed to take care of phone to the waiting room downstairs and have him returned to attend the proceedings this afternoon before 1.30 the court stands in recess.